Прежде всего я предлагаю свою шаштанган давать подшпанжили, свое сердце подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитерилы правишты, ом вишну пада, что тарашата шри, рупа нуга чари вари, шилы бхакти веданты на райны госвами махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Pram. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Param Guru Deva, Srila Prabhupada и всей лучезарной Sri Rupa Nuga Guru Param Pram. And finally, I offer my pranam to all the Samud Vaishnavas and Vaishnavas. Для завершения я кланяюсь всем Vaishnavam и Vaishnavim. This is the Siddhanta, the conclusion of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and all scriptures that the person cannot teach something to someone else unless they are practicing themselves. Вывод. Шимат Бхагаватам и Бхагават Гиты. Все эти шастры гласят одно и то же, что человек не может учить других тому, чего он сам не практикует. 
Once as a mother, she had a small child, and the child was eating so many sweets. Одна мама очень переживала за сына, который постоянно кушал сладкое. Он был жутким сладкоежкой. So she thought, oh, I will take him to the uh, Brahmin in our village, where everyone respects, and I will ask the Brahmin to tell him, don't eat sweets. Мама решила отвести его к старшему брахману в деревне, который был самым авторитетным, чтобы он ребенку строго сказал не кушай сладкого. So then she took her child and brought him in the presence of the Brahmin and said, "Oh, my child is eating too many sweets. Please instruct him." И она пришла на даршанку к брахману и попросила брахмана попросить повелить ему ему сыну не кушать сладкого. Он слишком много сладкого кушает. So that he doesn't become sick and diabetic and Uh, his teeth don't become The Brahman said, it. "Oh, you should bring him back in two weeks." Brahman said, After two weeks, he waited, and then she came back. And, and brought her boy in front of the Brahman. So then, the Brahman said, "Don't eat so many sweets." Брахман сказал, будь осторожен, не ешь, не ешь много сладкого. Do you understand? Ты понял меня? Ребенок покивал головой. So then his mother said, why didn't you just say that last time? <laughs> Мама спросила, почему вы не могли это две недели назад ему сказать? She said, because at that time I was also eating some sweets. Потому что в то время я тоже ел много сладкого. So the words, they don't have potency unless we practice ourselves. То есть слова вот этих наставлений не имеют шахти, не оказывают никакого влияния на человека, если мы сами не практикуем то, чему мы учим других и поучаем других. Не думайте, если вы много дней, часов в день уделяете джапе, медитации, воспеванию святых имен, что вы эгоистичны, что вы не уделяете время и внимание другим. The service which is done for Sri Krishna is beyond duality. That means it is the best thing for us and the best thing for everyone else also. Служение, которое мы совершаем Кришне, оно вне дуальности, поэтому это служение приносит благо всем окружающим. This is a common problem today that many people are going here and telling others, "Jai Hari Krishna," but they themselves are not Jai. Сейчас возникла проблема, что много проповедников повсюду проповедуют. Воспевайте святые имена, но сами не воспевают ничего. И обученные ими идут, в свою очередь, проповедуют другим, о славе святых имен, очень важно повторять харинам, но сами они не практикуют. То есть создается новые поколения, не повторяющих харинаму проповедников. Вашнам должен совмещать в своей жизни ачар и прачар, то есть и проповедовать уместное знание, и самому практиковать то, что он проповедует другим. Он должен. Джагананда Панит, многие провозглашают себя последователями Гауранги. Они говорят, я Гаудия, я Гаудия. То есть они это говорят словами, но на деле они не соответствуют тому, что они провозглашают. So, Gora Achar, То есть Гора Ачар, то есть поведение, читание Махапрабху. Человек считает себя последователем читания Махапрабху, Гаудия Вайшнава. Он должен соответствовать тому, чему, тому, что сам практиковал читание Махапрабху и то, чему он учил других. То есть быть в смирении, стебелька травы, терпимей дерева, принимать все происходящее без жалоб и упреков, не выражать почтение всем окружающим, не, выра... не ожидая уважения к себе и непрерывно, постоянно повторять святые имена. 
and Gor Achar Gor Vichar, the Siddhanta, the, the liberation, the perspective of Chaitanya Mahaprabhu. These two should be accepted both practice and theory, and then the fruit of being a follower of Chaitanya Mahaprabhu will come. It also needs to understand and understand Gor Vichar, that is philosophical idea of Chaitanya Mahaprabhu. And when we see ourselves in the same тому, как учил читание Махапрабху, и изучаем, и понимаем его философию, непременно мы получим плоды этой практики вскоре. So, Sri Krishna, also in Sri Krishna Lila, when he went to a holy dham, when he visited Kurukshetra, he is setting an example by his own behavior that the fruit of going to the holy place is Sadhusan. И Кришна сам, по своим примерам, Показал всем, что плод посещения святого места – это садху санга. Когда он оказался на Курукшетре, каким образом он прославлял uh, мудрецов и служил им. And so Sri Krishna spoke that verse we discussed yesterday. Yasya palbuddhi kunupay tida ugei swadhi. You had the 24 hours to learn. Yet, Kirtan would keep saying the Gaiti, Danish Abhijesh is a evil worker. So, at that time, Sri Krishna, he said, he was standing before the rishis with folded hands after worshipping them, then he was saying, Кришна произнес эти слова, сложив молитвы на ладони, и после того, как он уже почтил мудрецов, он произнес эти слова. Many persons, they go on the Tirtha Yatra, visiting holy places, and they perform puja of different demigods. Многие люди отправляются в паломничество, в святые, в разные святые места, проводят пуджи девотам, полубогам. They worship Agni, the god of fire, Surya, the god of the sun, Chandra, the god of the moon. Почитает Бога огня, огня Дева, Сурья Дева, Бога Солнца, Чандрама, Бога Луну. But by this worship of various devotees, it does not remove their sins. Но поклонение девотам не избавляет человека от их грехов. Their pap, their sins remain. Their pap beat, their seeds of sin impressions remain. And very importantly, Sri Krishna said. They continue to see in terms of duality. И то есть они их папа остается и папа бич остается и что главное, конечно, говорят эти люди остаются зашоренными. Они мыслят в контексте дуальности, видят мир в контексте дуальности. But the wise sages they destroy one sense if someone will associate with them and serve them. Even for a few moments. Но даже мимолетное общение и служение садху приносит огромное благо. Человек избавляется от грехов. How can a person know when his pap, his sins have been removed? Как человек может понять, если он избавился от папа, от грехов? Ейшам то антакатам папам джананам пуньякаманам ти дванба моха не мукта ваджанти мам джида бритаха. When the sins of this life and the previous lives hmm, have been removed by the association of, of sadhus, then one becomes free from the dvanpa moha, the bewilderment of duality. После того как грехи человека очистились благодаря благотворному влиянию святых личностей, то человек перестает мыслить. В контексте дуальности дванва моха он избавляется от этого заблуждения. Баджанти мам вида братаха. Only when the mind has become freed from dualities, then a person can do bhajan. The bhajan done by a person who is still experiencing the dualities of this world, this is only kalpana, imagination. И лишь после того, как человек прекращает мыслить в контексте дванвы, дуальности, лишь тогда он может совершать баджану. Потому что баджана, так называемая, совершаемая тем, кто мыслит и э, живет в контексте дуальности, это лишь притворство, это калпана, как фантазия, воображение. Вас, 
If a person goes to a holy place, then the fruit of going to that holy place is the chance to serve Vaishnavas. And the fruit of that chance to serve Vaishnavas is Vasudeva Katha Ruchi. Taste! Oh, I want to hear more about Krishna. Sutaka Swami объясняет, что плод посещения Святой Терки, Святого Места, это возможность общения с садху, возможность совершения служения садху. А плод служения Святой Личности — это Васудева Катха Ручи, то есть вкус к Харикатхе, вкус к слушанию повествований о Шри Кришне. So, see, Krishna has set this example, glorifying the sadhus as the fruit of visiting the Holy Tirtha, and also, see, Krishna in his form of the Sundara Lala, Satya Lala, the beautiful son of Satyamata, he is also glorified. Sadhus has been the fruit of visiting the Tirtha. То есть Шри, Шри Кришна в, в этой линии на Курукшетре он на своем примере показал, что плод посещения Тиртхи — это общение садху. И затем в облике прекрасного сына Шачи Мамы, в облике Читани Махапрабху, то же самое, когда он отправился в Гаю и встретил Ишура Пурипад, он выразил ту же самую идею, что плод посещения Тиртхи — это садху санга. When Nimai Bandit, he went to Gaya to offer Pinda for his uh, deceased father, there he had the chance to meet his, uh, who would become his uh, Diksha Guru, Srila Ishwara Puripada. Когда Нимай Пандит отправился в Гайю совершить пинду, ритуал за усопшего отца, там он повстречал того, кто вскоре станет его духовным учителем. И обращаясь к Ишвара Пурипан, он сказал, мое паломничество в Гайю увенчалось успехом, как только я узрел ваши лотосные стопы. The reason is that oh, after wandering many, many lifetimes throughout the universe, does a person get the chance to see the lotus feet of Sri Guru? То есть душа воплощается в тысячах разных формах жизни. Наконец-то, когда я посчастливится узреть лотосные стопы Шри Гуру, это действительно успех. And by that association, one receives bhakti lata beads, the seed of devotion. И благодаря общению с садху, с шигуру, человек получает бхакти лата бидью, то есть семя лианы преданности Кришне. That seed of devotion is a vishesh sanskar, a special impression in the heart. И вот это бидья, это семечко преданности, это особая склонность сердца. Which manifests as a vasana. Desire. I want to please Krishna. Проявляется в желании служить Кришне. Появляется вдруг неоткуда же это желание в сердце. Я хочу служить Кришне. I want to please Krishna. Хочу угодить Кришне. Хочу порадовать его. Why? No reason. И почему? Ради чего? Да не ради чего. Ахой ты и просто хочу сделать что-то приятное для Кришны. So such a desire cannot come from the mind. И, и такое желание никогда не появится просто в материальном уме. Because the mind is a mental energy, is a product of the causal ocean. Потому что ум это тонкая, это тонкая субстанция, порожденная тем причинным океаном. So the mind only thinks in terms of causes, causes and effects. Ум всегда мыслит в контексте причины, следствия и какой-то выгоды. Oh, Guru Dev said, do this, and the mind said, why? То есть Guru Dev сказал, сделай это, а человек обрядно думает, а зачем это делать? Why should I do this? Зачем мне это делать? Let me calculate my profit and loss. Так, сейчас посмотрю, выгодно мне это делать или не выгодно? Ah, it looks like maybe a bit more profit than loss, okay, I'll do it. Думаю, наверное, более выгодно, чем не выгодно, поэтому все-таки сделано. Oh, maybe it looks like the loss is more than the profit. Oh, Prabhu, Guru Dev said you have to do this. А не, это, наверное, невыгодно, поэтому сейчас я найду кого-то, кому я пере, передам эту задачу. Прабу, Гуру Дев сказал тебе, сделай то-то, то-то. So, this 
The desire comes to serve. But this desire to serve, there's no question why. Но это желание без no причины. То есть нет материальной причины побуждения на, на это действие. Просто хочется порадовать Кришну вдруг. See, Sila Bhakti Sanso Thakur, he published one article by one of his German disciples. Sila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur опубликовал статью, написанную одним из его немецких учеников. This German disciple was very expert in the history of philosophy and religion. И этот немецкий ученик был экспертом в сфере философии и истории. So, in the Middle Ages, there was one monk, Christian monk in Germany, called Meister Eckhart. Во времена Средневековья был Meister Eckhart, такой монах в Германии был. So, yes, he used to write about this uh, concept in the, in the old German, Sonder Warambe. Warambe means white. So Sonder Warambe in the old language means living life without this question why. И вот эта идеология, то есть на древнем немецком это означало концепция жить без задавания вопроса почему, не спрашивая почему. So then he wrote one article and Sheila Bhaktisthan Sutaku published that article. И он написал статью, и Sheila Bhaktisthan Sutaku Thakur опубликовал эту статью. Oh, saying that the Bhaktivinoda Bhakti means Sundar Varambe Bhakti. Devotion without asking any question why. То есть это была концепция Ахойтики Бхакти, такого беспричинного Бхакти, Сундар Варанды. То есть Бхакти просто потому что, не задавая ни по какой-то причине, беспричинная Бхакти. Without any worldly calculation. Без всяких мирских просчетов, раздумий. Because all this worldly calculation that is precedes engagement in Бхакти. Oh, this is coming from Ahankar. То есть обычно мы живем, просчитывая любую ситуацию, перед тем, как действовать, мы думаем, выгодно мне это или не выгодно. То есть аханкара, ложное эго, понуждает нас мыслить таким образом, таким образом жить. Но в Ахойтаке Бхакти нет таких вопросов и, и просчетов никаких. This ahankara, ego is a very heavy burden to carry around. Вот это ложное эго, аханкара, тяжелое время, которое человек несет с собой. Worldly enjoyment, then we feel very happy. But if you come to the path of pure bhakti, kindness, ego, you become completely exhausted. So the pure devotee, first of all, he has the Krishna Seva Vasana. I want to serve Krishna directly to Sakshadhari to Guru Dev. То есть поэтому чистого преданного ярко выражено это Кришна Сева Васана желание услужить Кришне в его проявлении как Сакшадхари. So just as one is meant to serve Krishna without any cause, one has to have that same cause the spirit of service towards Guru. When that devotion to Guru and Krishna is a causeless in both cases, then all the meaning of the Shastra is manifested in the heart. души — это беспричинное служение Кришне. И когда человек может таким же образом беспричинно служить Шри Гуру, он в сердце его он получит откровение в смысле всех священных писаний. То есть для такого человека, когда как только он слышит Харикату, он сразу видит то, о чем он слышит. То есть сакшат даршан происходит. So my guru he used to say that one should have mamata, possessiveness for Guru Dev and his mission and his mat, his devotees, his cartels, his pardangas, his parakama, everything. Mamata, possessiveness. My guru Dev taught us that we should have mamata, feeling of 
обладание в адрес Гурудева, в адрес его миссии, его настроения, его особенностей, особенности, его караталов, его преданги, его парафиналии, что все мы должны относиться как к своему родному. Гурудев был не будьте удачны, не, не будьте безразличны к своему гуру. В бхакти, вот эта идея нейтральности, я не там, не сям, это на самом деле враг бхакти, это очень опасное умонастроение. То есть это опасно, ведь я не принимаю ничью сторону, обязательно надо принять сторону своего гуру и защищать ее, и тогда майя будет держаться далеко от нас. И бхакти постепенно-постепенно станет охотники, беспричинным. Мы не будем спрашивать, там, думать, зачем это делать. So my used to say, Don't be minus, minus. И мама это на английском это minus, то есть мое. Моя собственность. И Гурдав говорит, не будьте минус, minus, то есть не будьте. And minus, possessiveness. То есть, на, на английском звучит так смешно. Minus, minus. То есть, Два разных слова, но звучат по-одинаковому. Будьте не без минуса вот этой маматы. Don't be minus minus. Yes. То есть. So Gurudev left some remnant on the plate for me. I adding to that. But be minus minus. Gurudev оставил крошки мне на тарелочке, и я почту их и скажу. Не будьте minus minus. Why это почему? То есть не будьте вот. То есть не будьте майнес. Отнимите вот это вайнес. Не задавайте, почему, зачем я это должен делать. Бхакти Уттама means the Bhakti which is Uttama above ignorance. То есть вот это ложное эго, это как якорь. Вы не сможете двигаться вперед. Надо убрать все вот это личное из практики Бхакти. И как вот это обнажиться от этих грубых и тонких элементов, созданных из причинного океана, и тогда вы сможете служить и двигаться вперед, расти духовно и обрести вот это охотники Бхакти, беспричинное, безусловное Бхакти, Шригуру и Кришне. So this is why Mahaprabhu said, Yatakshan Dekaila Chanitama, my visit to the holy place has become successful. Now I have seen your lotus feet, Gurudev. Поэтому Шри Читания Махапрабху, не мой пандит сказал, о, Гурудев, теперь моя ятра стала успешной, как только я узрел ваши лотосные стопы. Because there is a difference between performing parakrama under the guidance of Sri Guru and performing the то есть есть огромная разница, когда вы совершаете паломничество под руководством Шригуру или когда вы что-то посещаете под руководством гида вашего поводыря, знакомого с местностью. И может быть такой гид, который просто нанес на лоб тилаку и обозначился гуру. So Srila Bhaktisthan Sattakur said, the difference is that Sri Guru will not uh, allow us to maintain our attachment to the unauthorized, mundane, argument-based argument knowledge. И Srila Bhaktisthan Sattakur сказал, как различить вот этого псевдо гуру от истинного гуру, что садгу, истинный гуру не позволит нам оставаться привязанным к такому мирскому аргументативному знанию. Шри Гуру не позволит нам иметь обиман видящего, то есть действующего, воспринимающего. Шри Гуру не позволит нам иметь обиман видящего, то есть Шигуру не позволит нам удерживать вот это ложное эго, картритва Абиман, что я действующий. 
Maar nou, wie dat samen om ook te willen. By associating with pure devotees, their words, they cut our material conception again and again. And don't allow us to be comfortably interpreting the world through the lens of Kusanskar, our previously acquired uh, the detrimental material impressions. Своими словами, садгуру, то есть чистый вайшнав, он силой достает нас из нашей зоны комфорта, выгребает нас оттуда и меняет радикально все, все наши вот ракурс восприятия реальности, то есть убирает все вот эти ложные наши опоры того, что мы считаем себя знающими, там, э, видящими, действующими, то есть полностью радикально меняет наше мировоззрение. If one comes to the dham with a tour guide, then they will allow the Akalyan mind to pass out. That is the the inauspicious flow of material thoughts to go on in the mind. То есть у нас очень много плохих самскар, вот эти ку самскары обусловленности и шигуру их ломает. А тургит позволит, конечно, оставаться в том же обывательском сознании, в котором мы всегда есть, когда он нас ведет по святой даме. But as soon as we come into the in front of a sadhu, then we find that our Akalyan might change the sort is arrested. Мы почувствуем, вот когда мы оказываемся в сфере влияния садгуру, рядом с садгуру, мы чувствуем, как тут же вот эти нехорошие наши самскары, они как отмирают или хотя бы замирают на какое-то время. If one is, if the disciple is surrendered, he's very happy about this. But if he's not surrendered, he tries to be far away. Because it's too much to tolerate this arrest of the Akalyan Maitintas. Шри Гуру просто мгновенно пресекает этот поток мирских мыслей. И когда ученик искренний и он преданный, он радуется этому своему очищенному состоянию. А не искренний ученик, он пугается, ему нравятся такие нехорошие мысли. И он начинает держаться от Гуру Паодек, тогда отдаляется. Кальяна Калпатару Шила Бхактиринот Такур написал прекрасный Бхагин. Адимхан Туми Тиртхаи Садарата Айудья Матура Майя Каши Канчи Авантия Дваравати Ара Айти Джата Туми Тиртхаи Садарата О, мой дорогой мир! Why are you always attached to going here and there to different places like Ayodhya, Mathura, Haridwar, Kashi, Kanchi, Avanti, Dwarka? My dear, why do you like to go to the other side? Why do you like to go to Ayodhya, Kanchi, Kashi, Haridwar, Goa? No, there was no one there. You are the Brahmi Pari, Aisha Kala Pari Pari, Mukti lava kari barettari, she shokolata bagram, dirata kalpari sham, chitastira tirte nahi kari. Oh my dear mind, you want to travel to all of these different holy places again and again for the sake of attaining liberation. But chitta stira tirte nahi kari. But your chitta is not becoming steer. It's not becoming steady by all of this wandering. No, все равно чита не становится спокойной в процессе совершения этих паломничеств. And therefore, nira taka parisham. All of your efforts was parisham, hard work for nothing. Поэтому все весь этот тяжкий твой труд был на смарку. Once there was one devotee staying in the Kesha Ji Gauramat in Mathura. In Mathura, Kesha Ji Gauramat, he was one preadhani. And he one day he came back to the mat and he said to Gurudev, "Oh Gurudev, I just did not one but two Gauram Parikramas, two laps." He came and he came to Gurudev and he said to Gurudev, "Gurudev, I have just finished two Gauram Parikramas, that is, two times he went and came." Then Gurudev said, "Very good. Now just sit down here in the temple room and chant Hari Nam and do the parikrama in your mind." 
Города сказал, замечательно, теперь сядь тут спокойненько и воспевай Харинаму, и в уме совершай парикраму. Взял малу в руки, присел, стал воспевать. И тут же заснул. So Сила Гурдан сказал, какой толк от этого? The purpose of the parikrama is to get the chitta steer, steer the buddhi, the steadiness of the heart that is continuously absorbed in the remembrance of Krishna. То есть цель совершения парикрамы то, что развить себе стир это, то есть спокойное сердце, полное такое равно внутреннее равновесие, спокойное сознание, в котором мы можем созерцать Кришну. Сусила Бхактинута Кори Сенгин. Тирта пала саду санго, саду санге антанго, Шри Кришна баджана мануха, Ята саду така тита, Стари кари ми джачита, Саду санга кару ниранта. О, мой дир, хорт, The fruit of going to the тирта is саду санга. Мой дорогой, мое дорогое сердце, плод совершения паломничества заключается в возможности общения с Садхусом. И в процессе общения с Саду со святым человек в сердце начнет видеть лилы Кришны и будет пленен этой красотой и сладостью. Therefore, Where there is a sadhu, that is a holy place. Нужно понимать, там, где есть чистый вайшнав, это и есть тирка, это и есть святое место. Steer kari nija chitta. And in the association of a sadhu, our chitta becomes very steady. So we should try to have a sadhu sangha nirantara all the time. Sadhu sangha, то есть общение с святой личностью, сердце успокаивается, чита становится спокойной, и поэтому нужно продолжать это общение. Общение должно стать не рантар, непрерывным, находиться в саду санги непрерывно. Если я приеду во Вриндаван и попрошу, а что ты расскажите мне Харикатху, он не придет. Я подумал, значит, надо объехать весь мир, собрать сотни людей, пригласить их всех во время, и тогда Бадади придет и расскажет такого. So thank you for helping me. This was, this was my plan. Я вам всем благодарен. Это была моя задумка, поэтому я вас всех сюда зазвал. Вы не понимали вообще, почему я вас сюда зову, но вот так неведомо для вас вы совершили великое служение для меня. Я тоже сюда приезжаю ради садху санги. Because I have learned it from my guru Bhagavan. Guru Deva, my guru Deva, who chill me at that principle. Once, in case you go to Martin Mathura, I went to the roof where my guru Deva's Bajan Kuti was. Bajan Kuti, my guru. He called me, wanted to discuss something, and in the afternoon, in the afternoon, he used to be again chanting very deeply before. Обычно днем перед вечерним классом Гуру Дева снова погружался в воспевание Харинамы. Очень так серьезно воспевал Харинаму. И однажды он позвал меня. Передали мне, что Гуру Дева зовет. И я поднялся на крышу Кеша в Джигаудия Матха, туда, где была расположена Баджан Кутира Гуру Дева. И зашел к нему. Гуру Дева было где-то 88 лет. Я зашел к нему. Там никого, там никого не было, кроме меня, в комнате. И я посмотрел, поклонился к Рудеву, потом поднял взор на него, увидел, что он заплатанный, что у него слезы стоят в глазах. И Рудеву сказал мне так печально, прям пролежен, мне так хочется садку санги. Я удивился. Гурдев, тебе нужна садху санга? Yes, of course, he's feeling the fire of Biraha separation. Конечно. From Srila Bhakti Pragyan, Kesha Maharaj and the 
associates of Prabhupada Srila Bhakti Sansu Thakur whom he served when he was young. Каждый старший вайшнав, жаждеца, а до санги курдева испытывал, угорел в пламени разлуки со своим курдевом, Шилой Бхакти Прагьяна Кешева, Госвами Махараджи, Шилой Бхакти Сидан Сарасвати Такуром и со всеми нашими Госвами. Судисарин Шастра, Кришна Бхакти Джанна Мул Вой Саду Санга, Према Бхакти Джанна The association with the saints is the root cause of devotion. And even when we come up to the level of praying, then still Sadhu Sangha is necessary. It, it still remains the chief aspect of bhakti, even in praying. Sadhu Sangha bhakti is always the main reason of bhakti. Возникновение в нашем сердце бхакти, и также это э, остается актуальной необходимостью, даже когда мы доходим до высочайшего уровня прямо, все равно нужно садху санга. Если чистый преданный уходит из этого мира и воплощается уже в лила Кришны полностью, как в облике прекрасной братья Гопи. И уже воплотился в Лила Кришны. Если эта Гопи не будет общаться с Нитя Гопи, с вечными Гопи, то у нее не будет достаточно силы преодолеть препятствия там, к встрече с Кришной. Например, Кришна зайдет на плейте, все Гопи убегут из дома, а ее поймают и отставят дома. То есть у нее не получится вырваться от родственников. So, Sila Bhakti Nautaku was singing Ye tirte Vaishnavanai Se tirte te nahi jai Kila bhavanti adur desh Yataya Vaishnavagam Sahistana Brindabam Sahistani Ananda Ashish I will never visit any uh, holy place where there is no Vaishnava я никогда не отправлюсь в паломничество в то место, где нет вайшнава. No Какой смысл путешествовать далеко в какую-то тетку, если там нет садху санги? Где бы ни находился чистый вайшнав, это место становится Вриндаваном. И там рядом с чистым вайшнавом в этом Вриндаване будет ощущение полной ананды. То есть любое место, где находится чистый вайшнав, это Вриндаван. Ананда means joy, and sukha means joy, Есть but they are not the same. Два слова на санскрите сукха и ананда, и оба слова означают радость, счастье, но In... они имеют, но ну, на самом деле это разные uh, виды счастья. In sukha there is in happiness there is only vishay. В состоянии uh, сука есть только вишай. Enjoy. Наслаждающийся. Just like if a person says, oh, I love chocolate. Кто-то говорит, я обожаю, я люблю шоколад. So much sugar, so much так меня радует этот шоколад и засовывает себя в рот. But the person never thinks about the happiness of the chocolates. They Just never think about themselves. Но при этом не думает о счастье этого шоколада. Я так люблю его, но нужно ему себя в рот засунуть. But in Ananda there is Vishay and Ashray. Но вот эта разница между Сукха и Анандой, что в Ананде есть восприятие Вишай и Ашрая. И Кришна становится Вишаем, объектом любви, Ради Вишай или Прити Вишай. И чистый преданный тот, у кого есть любовь к Кришне, он становится Ашраем. So the Ashray gives pleasure to see Krishna and then the, the Ashraya gives pleasure to the Vishaya, see Krishna 
at that time, the happiness that the ashray feels, that is called Anand. И когда вот эта преданность служит Кришне, Вишаю, то радость, которую преданность испытывает, называется Ананда. Вот это уже совершенная иного, иная категория радости. So, Ananda is the joy which has no consideration of one's personal happiness, only has consideration of Krishna's happiness, and the effect is one experiences Ananda. То есть Ананда приходит тому, который не испытывает никакого эгоизма, потому что это полностью такое безусловное служение Кришне. So, Krishna Bhakti Yehi Stane Mukti Dasi Sekone Sarila Tataya Vanda Kini Giri Tata Govardhana Bhumi Tata Vrindavan Ave Bhuta Apani Gadi Oh my dear mind, don't worry about your own liberation. Мой дорогой ум, не волнуйся о собственном освобождении. Wherever there's Krishna Bhakti, then Mukti Devi is standing with folded hands ready to serve that person. Mukti Devi, Bhagini Asvabhajini, is always with the people who are serving Bhakti. She is ready to serve Bhakti. The people who are serving Bhakti, the goddess of Mukti is following the devotee. Standing in the queue, oh, no, when can I serve you? Bhagini Mukti is following the devotee, the goddess of Mukti, and asks her, when can I serve you? When can I serve you? Wherever there is a pure devotee, Salila Tatai, Mandahini, wherever the pure devotee is, then the water there is Ganga. И где бы ни находился чистый преданный, водоем рядом с ним станет Гангой сразу. Манаси Ганга. Манаси Ганга. Where there is a pure devotee, if there is a hill, then that's Govardhan. Холм, находящийся в том месте, где оказался чистый преданный, становится Гейраджем Говарданом. My guru Dev did a Anukul Mahotsa to a hill. In Baja, California. Мой городева проводил праздник на кут Махотцева на холме на на горе в Калифор в Калифорнии в Баджере. And that Anukul Mahotsa has been going on every year now for about twenty-seven years. Городева начал основал эту традицию поклоняться этому холму и с тех пор уже двадцать семь лет преданные проводят на кут Махотцева там. So Giri Tata Govardhan, where does the Vaishnava that hill becomes Govardhan? Bhumi Tata Brindavan and the the earth becomes Brindavan there. То есть земля в том месте становится Брендаваном, холм становится Гирираджем Гавардханом. Because wherever the Vaishnava is looking, then Krishna, his the internal potency comes in the background and makes everything spiritual. То есть и свою пошатку Кришна всегда действует, оказывает влияние на чистого преданного и на его окружающую среду. Оно все устраивает идеальным образом. Because even though it appears to be, but actually the pure devotee never interacts with material energy. То есть внешне кажется, что чистый преданный, как и все остальные, действует в материальной среде. На самом деле чистый преданный никогда не контактирует с материальной энергией. So if we become very closely connected relationship with the pure Vaishnava, the only servant, then we also become untouched by material energy. И поэтому, если мы развиваем отношения с чистым Вайшнавом, мы служим чистым Вайшнаву, находимся рядом с ним, то мы тоже возвысимся над влиянием материальной энергии. Будем находиться под влиянием Сварупа Шакти. So Сила Бхакти Нонта Косет what is the use of wandering around here and there independently? Shila Bhakti Nath Thakur says, What is the use of wandering around here and there independently? Shila Bhakti Nath Thakur says, What is the use of wandering around here and there independently? Shila Bhakti Nath Thakur says, What is the use of wandering around here and there independently? Shila Bhakti Nath Thakur says, What is the use of wandering around here and there independently? Shila Bhakti Nath Thakur says, What is the use of wandering around here and there independently? Лолита. Лолита. In Bhagavad Gita, Bhagavad Gita has described 
the state of the conditioned soul who is does not have this mere chitta, steady chitta. Krishna описывает состояние души, которая не имеет стира читы, спокойной читы. When the chitta is not steer, then at once, by default, we come under the grip of ahankar false ego. Когда чита у нас беспокойная, мы автоматически попадаем полностью под контроль ложного эго. We then we live in the state of dwindle duality. Это становится нашим естественным состоянием, и мы живем полностью в дуальности. So when we associate with pure Vaishnavas, not only just physically following them around, but by heart, only then our chitta becomes steady and the mind becomes free from duality. И когда мы общаемся с чистыми майшнавами, и под словом общение не имеется в виду номинально, мы просто стоим рядом физически, это значит духом общаемся, мы служим им, мы, мы слушаемся их, то тогда чита успокаивается. И это становится видимым, очевидным. Почему мы все вместе идем на иммуну и совершаем санкалпу в первый день картики? Мы даем клятву, я не буду никого критиковать, я не буду никаких глупостей говорить. Потому что как только мы критикуем друг друга, кого-то, как только мы вступаем в какие-то глупые разговоры, это укрепляет наше ложное эго мгновенно. Так легко же человеку, у которого нет ложного эго, он видит всех как себя, он видит, что каждый так же ценен и равен, как он сам, что это все души. И тогда к каждому живому существу человек начинает относиться по-доброму, с пониманием, с состраданием. Он не будет говорить, вот этот плохой, этот грешник, его будем критиковать, и это нормально. Человек относится с пониманием к греху, тогда он понимает, что эта душа попала под воздействие своих старых самскар, каких-то обусловленных материалов. То есть можно порицать грех, но не грешника. Как только вы начинаете там указывать вот этот плохой, сразу и потому что кто-то попал под воздействие материальной энергии или своих старых самскар, то вы такой же плохой, как этот человек, потому что вы тоже действуете под влиянием своих старых материальных самскар. Oblations of ghee into ash. If you do a fire sacrifice, but the fire has gone out and you just swaha swaha in the ashes, then there's no result. So our spiritual activities they have no result if we acting on the level of ahankar for ego. Kapil da, spod kapil da stal se chalek dělej prazdiče mezi svým žaludkem a žaludkem druhého, to vše jeho duchovná praktika je to podobné tomu, jak вливать ги уже в потухший огонь яги. То есть это абсолютно бессмысленно. И как только мы начинаем действовать на с уровня ложного эго в нашей практике, мы полностью разрушаем все накопленное благо духовное, которое мы получили в процессе практики. То есть полностью регрессируем обратно. В 13 главе Бхагавадгиты Кришна поговорите карья, то есть карья это следствие. 
Под следствием кариев в этом контексте имеется в виду наше тело, то есть потому что это следствие нашей прошлой кармической деятельности. Карм means cause or instrument of the senses. Карм это или причина или это инструмент чувств. So by the actions of the senses we get samskaras. Impressions in the antakaran, in the inner sense. By the actions of the outer senses, we get sanskar impressions in the antakaran, the inner sense. То есть внешней сенсорной деятельностью, нашей чувственной деятельностью мы создаем самскары в нашей нашем сердце, в нашем сознании появляются эти новые впечатления. Then, when this physical body dies, then the prakriti enters into the um, the shapes. The impressions of the antikaran and fills them up, and that creates our next body. И вот эти впечатления, собранные за жизнь посредством чувственной деятельности, это создают такие формочки в сознании. И когда это тело умирает, пракрити заходит в антакарану и заполняет собой вот эти формочки, и создается наше новое тело, следующее воплощение. Jati antara parinama prakriti prakriya prakritya puriyat. The change up to another body is uh, accomplished by the filling up of prakriti. That is, that the uh, subtle impressions become gross, 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 and so our thought at the time of death becomes the next body. Yam yam bhavisvanam bhavam chajatyante kadiram tam tam nivayat kontiya sadata bhav bhav. Это механизм перевоплощения, какое новое следующее мы тело получим. Это зависит от нашего умонастроения, наших поступков в этой жизни. Вот чем мы живем, в каком состоянии сознания мы умираем. Вот практики потом заполняют эти самскары и получается наша следующая жизнь. Карья карна катритве. Катритва means катрит абиман. The ahankara, the false ego. Картритве – это ахангара, ложное эго, то есть это сознание того, что я действующий. So, karya karna kartitve hitu prakriti uchate. This is called the 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 cause of this is prakriti. The hitu, the cause of this is prakriti, the material energy. Hitu prakriti. Prakriti является hitu причиной вот этой карьи карной картитве, материальная энергия. So just consider it very carefully. Your body, your senses, and this I inside. Say, I want this, I want that, I like this, I don't like that. None of this is you. This is all perfect. Поэтому следует очень серьезно задуматься, потому что Кришна объясняет, что то, что мы принимаем за себя, вот это тело, кария, кара на наши чувства. И карты две вот эту нашу идею того, кто я, что мне нравится, что мне не нравится, что мне хочется, что мне не хочется, все вот это это навеяно материальной энергией. Это все не настоящее, ничего общего с вашим истинным я не имеет. Most persons who are a little bit intelligent, they have an internal dialogue. Умные люди, разумные люди обычно ведут такой мысленный диалог. There's a voice in the head, in the head. Speaking. Oh, what about this? What shall I do? I don't like this. I don't like that. So this I, this is the kind of thought. It's a monologue. A mysterious thing. That is, the человек думает так. Вот хочется мне вот это сделать. Нет, это не следует. Monologue. Нет. Also dialogue. У некоторых диалог, у кого-то монолог зависит, что там происходит. Но в целом это все вот это я, о котором мы думаем, что я вот люблю такое, я вот у меня такой характер. Это все ложное, это все прокрытие материальной энергии. Вот это и есть Акалиан Мой Чиндрасрод. То есть вот этот фоновый шум, вот этого нашего ложного я не дает нам не медитировать, не не возвыситься никак. Только вот эти анархи, вот эта вся скверна сердца уйдет только в совикал по самадхе. The Italian actor, Italian legend, does so. 
И причем вот это мы есть ценность саду Санги и возможность совершения парикрамы под руководством саду. Если мы искренне исследуем саду внешне и внутренне, сердцем и мыслями, то тогда, по милости саду, вот этот фон, этот шум, он утихнет. И мы сможем начать духовно расти быстро и совершать прогресс. И если рядом нет садху, то люди, даже оказавшись в святом месте, придумают себя, давай поедем туда, вот там красивый сад, там красивые цветы, или давай туда отправимся. И они будут так внешне путешествовать по святому месту, а вот этот внутренний монолог-диалог будет продолжаться у них. То есть они будут полностью оставаться под влиянием практики, материальной oh. энергии. Okay. So the is, All right, I understand. My body, my senses, and this voice, all right, all right, going on inside. This is not me. So which part is me? What am I? И человек тогда, выслушав это, скажет так, если тело это не я, и чувство не я, и вот это моя идея того, кто я, мой внутренний голос, тоже не я, то кто же я тогда? Happiness and enjoying happiness and distress. И далее Кришна отвечает, Пуруша, то есть душа, это тот, кто наслаждается радостью и печалью, сухой и духой. Actually, the body, the senses and the ego, they cannot enjoy anything or suffer anything because all the material elements are judged. They all inert. Пракрити, материальная энергия, она мертвая. То есть ни, ни тело, ни чувство, ни вот это наше мысленное я не может ничем наслаждаться, ничего испытывать, потому что это все продукт мертвой материи. Мы отслеживаем, отслеживаем свои состояния. Когда чита расширяется, мы называем это сухой, то есть нам хорошо, нам легко. И когда чита сжимается, мы называем это духой и страданиями. Но ум сам мертвый, он не может воспринимать эти состояния. Он только, мы их воспринимаем только из-за того, что душа отождествляет себя с тонким и грубым телом. So, in summary, the first two lines are saying that all the activities of this world are done by prakriti, but the cause of happiness and distress is the soul identifying with the uh, ego, ahamkar, uh, mind and senses. И первые, первые две строки объясняют, что все, все внешнее тело, чувство, наше мысленное, наше эго, это все продукт материи. И Пуруша, то есть душа, воспринимает, переживает эти радости и печали только потому, что она отождествляет себя с умом, с интеллектом, с ложным эго, с телом, с чувствами. Материальное ложное эго называется Аханкара. Аханкара. Я действующий. Вот это наша идея. Я действующий. But the sense of I that the soul has is called aham artha. Ощущение я, которое имеет душа, называется aham artha. So aham artha, the true sense of I of the soul, has embraced the ahamkara, the sense of the being agent of prakriti, the material energy. То есть душа действительно индивид, у нее есть я, но вот это я слилось в одно целое с этой ложной сложным я, аханкары. The impersonists, they say, oh, when you give up ahankara ego, then you become shunya, emptiness. Impersonalists say that when you преодолеете the influence of ahankara, you will become shunya, emptiness. But the Upanishads say, sukam aham asvapsam na kinchit avedisham. It means, I, I slept very happily. I don't 
Пробужденном состоянии наше тело действует, то есть активно наш ум активен, чувства активны, интеллект активный. Когда мы ложимся спать и засыпаем, тело уже неактивное, оно лежит, а ум и интеллект еще работают. Но когда мы погружаемся в глубокий сон без наведений, то растворяются и, и ум, и даже эго. То есть человек, если у человека нет нормального глубокого сна без наведений ночью, если так будет продолжаться, человек сойдет с ума, ему просто необходимо вот так спать глубоко. То есть и ум, и эго растворены во время глубокого сна, но все же, когда мы просыпаемся, я говорю, я спал, я, я спал так глубоко. So when the hunger... The sense of being the agent dissolves. There must be another I behind it, which is the revealed at that time in deep sleep. So that is aham arta, the soul's own sense of individuality. И то есть, когда растворяется аханкара, ложное эго во время глубокого сна, то тогда пробуждает, то есть становится активной ахам арта, то есть истинное я души начинает действовать. Взгляните на следующую шлоку из 18 главы. Очень важный стих. Кришна объясняет uh, механизм кармы. То есть говорит, в кармической деятельности есть пять компонентов. Чтобы деятельность создавала карму, в ней должны присутствовать пять компонентов. So here, the location, the place, Адхистана тут подразумевает тело. То есть локация, место, но в контексте стиха значит тело. Тата карта. Here карта means карта абиман, the sense of being the agent, the material ego, ahamkar, which is the covering, the aham arta of the soul. Тата карта. Карта тут подразумевает ложное эго, то есть наше ложное я, которое скрывает, затмевает истинное я души. It is a vasana mai ahamkar. It is made of a dense mass of the millions of impressions. From many lifetimes. Это э, аханкара такой сгусток, темный сгусток вот этих бесконечных васан, желаний из всех наших предыдущих воплощений. So Называется васана мои аханкара. В этой жизни все импульсы и желания наших, которые вот, побуждают нас к действию, это все эхо, отголоски всех желаний и действий предыдущих наших воплощений. И нам кажется, что мы начинаем всю деятельность, что мы действующие лицо, не понимаем, что это пракрити действует, а не мы. Same vocabulary as the previous verse. Karna means senses. Karanam chapter tak vidham. Karanam означает то же самое, что в предыдущем стихе чувства. Vividas chapter tak chesta and different types of chesta. Here chesta means the activities themselves, but especially it means the action of pran. The action of the pran. Tak chesta тут chesta значит действие, но в частности, главным образом подразумевает прану, движение праны. And the last thing, daivam chayvatrapantamam, daivam means paramatma. Because да. without paramatma giving a sanction, no soul can interact with the material energy. 
Дай вам чай. Панчамам. Дай вам тут означает сверх душу параматму. То есть ее санкции никто не может вступить в контакт с материей. Упа драста анаманта ча. Си Кришна сети параматма из the witness is watching and is also giving permission for the jiva to act. То есть Кришна объясняет параматма сверх душа это просто наблюдающий то свидетель всего происходящего и тот, кто санкционирует происходящее. So when these five components are active, then that activity is called karma. И вот, вот если пять компонентов присутствуют и они активны, тогда вот эта деятельность называется кармой. But if the karta, the material ahankar, is not active, even though the other things may all be acting. Then it's not karma because you need five ingredients for to make a karma. No, so if there's only four, it's not karma. If we use form and we take card, the lost ego, then even the remaining things will be done. The body will move, the prana will move, the body will move, but that will not be karma. And therefore, it is necessary to act without ahankar. And therefore, it is necessary to act without ahankar. And therefore, it is necessary to act without ahankar. And therefore, it is necessary to act without ahankar. And therefore, it is necessary to act without ahankar. And therefore, it is necessary to act without ahankar. Without whiteness, be minus whiteness. Прекратить вот это почему, 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 зачем? This ego is initiating fruit activities. I want to do this to get this and get that and calculate. Потому что начинается вот это вечные какие-то просчеты и интриги. Мы думаем сейчас вот так и так я сделаю, вот это получится, вот потом я так сделаю, и мы действуем полностью в контексте материи. No, without asking why. Oh, I am Guru Das. Manereya Vilas, Oyeno Guru Das, Manereya. Oh, when will that day come? When I will simply be Das? Serving without any cause. Прекратить задавать вопросы, почему и зачем. Просто понять, я слуга Гуру, и я вот занимаюсь тем, что Гуру хочет от меня. Then that activity will be bhakti. И тогда эта деятельность будет бхакти. So one may say, well, it's very hard to give up this ahankar. Кто-то может сказать, ну, сложно вот это избавиться от ахангары. But if the chitta becomes steer, steady. Если чита становится спокойной, стира. Then you can choose. То тогда у вас появляется выбор, способность выбирать. She said, "I'm going to say one thing. Read Bhagavad Gita. He quotes a verse from the Yoga Vishesh. There." Api pushpala dhanalat, api netrani nilanat, sukaro hankriti kyano matastha tapa vedini. Those persons who know the ahankar tapa, they say, as easy as it is to pluck a flower, as easy as it is to close one's eyes, that is how easy it is to give up ahankar. Прихат Бхагаватамрити, Шила Санан Гасвампа цитирует Йогу Вайшистю и говорит, те следующие в татве говорят, что подобно тому, как легко сорвать цветок или легко закрыть глаза, так же легко избавиться от аханкары. Виполошри, выдерни вот этот, это он провод воткнул и вот... Say one more time. They distracted me with that wire. When the mind is very rajasic, 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 то тогда он легко осознает, он может сделать этот выбор, что вот это уровень ложного эго, а это действие с уровня души. И тогда он уже человек может перейти на уровень беспричинного бхакти, а хоть бхакти. Это душа сама по своей воле. Вот так вовлеклась, вот эта ахам арта перешла на вот это аханкару, то есть прижалась к ней, обнялась и действует так. So, Аньябила считает шуньям, как только человек перестает действовать на уровне личных желаний и служит, совершает чистое бхакти, тогда вот это происходит разъединение души от ангары. So, so otherwise, one's 
so-called devotion activities. It is not for activities of karma. Иначе так называемая внешняя деятельность, как будто бы это бхакти, это не бхакти, это просто карма. Без благословения садху никакая деятельность не может превратиться в сайт бхакти, то есть она будет оставаться кармой. In conclusion, if we try to do parikrama without sadhu sangha, at that time the person may say, yes, yes, Radha Dhabi is very, very nice, but they only want to hankar. This is not bhakti. But in sadhu sangha, then the cutting words will remove this illusion from our heart so we can experience the actual ananda ashesh, unlimited joy of Rajanam. И когда человек, поэтому так важно совершать Сила, паломничество под руководством саду, саду санги. Без саду санги мы просто пойдем куда-то и будем говорить рады, 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 рады. А внутри все эти материальные мысли будут оставаться, ложное эго будет действовать, мы будем действовать с уровня ложного эго. И ничего, никакой духовной пользы мы не получим. А саду своими строгими, честными словами будет обрубать аханкару, и тогда мы сможем перейти на уровень истинной севы, служения, и потом вкусить севу Ананду. So, Очень важная идея, поэтому серьезно задумайтесь.